Okay, hope your intro preparation is going fine. It's a uh, pretty tense moments for you people to prepare for the interview. I have been getting a lot of messages. I have been getting a lot of messages on my number uh, regarding this uh, topic which I have just uh, shared with you, preparation of hobbies. Uh, I see. Just let me tell you an incident. Why prom it prompted? I, I was prompted to do this lecture online. See, well, I, I got a message from one student. He had uh, added uh, six hobbies in his bio data. See, DAF me six hobbies usne bhar rakhi hain. And uh, somebody had told him that you you should you should master your hobbies. And that uh, student, he was so tense about those uh, preparation of those hobbies that he, he he was just out of his mind. So he he shared that anxiety with me and said, "Sir, how should I do it? How should I prepare six hobbies?" And uh, and nobody he was he didn't consult anybody before uh, writing out that. And I don't know whether uh, see uh, idea is key. And then I asked him few questions about hobbies that whether. Uh, uh, whether whether uh, he has prepared on these lines or not, so I was surprised that he was just researching his hobbies rather than uh, preparing what can be asked in the interview. So my objective of conducting this lecture is that out of my experience of 25 years now in this particular uh, interview preparation, uh, we ought to know that what kind of questions can be asked from hobby, and that that sets a tone for the preparation. उससे आपकी preparation define होती है कि आपको उसके लिए क्या करना है. Ultimately, if you end up preparing a huge content for the hobby and you have not prepared those questions which are which, which they are definitely going to ask, then it definitely is a problem. So uh, the objective of this lecture is uh, to discuss few general questions. That these are the questions which are generally asked, and what is the meaning of those questions, and how you are going to answer those questions. And secondly, how to prepare the specific questions on a particular hobby. To what extent we have to prepare. And what what basically protocols UPSC follows, and what protocol the UPSC members follow, uh, with respect to uh, questions on hobby, right? So uh, so it has to, it is going to be very important lecture for you people because it will save you a lot of time uh, in preparation. ठीक है ना? और इसके अलावा in any any other question you have regarding interview, please ask till the time our friends join. Uh, I will take two minutes, three minutes more. Just ask any any question on interview preparation. Ask any question. Anybody, please. Any particular area, just just to uh, give me a clue. I will. Uh, uh, you may ask any question about hobby also. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Okay. ठीक है कोई बात नहीं. I will answer you uh, this question. I will answer this question now. Hmm. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग्स कितना पढ़ना चाहिए क्या आपका हाउ टू मतलब सी आई सी इट इन योर क्वेश्चन इन दिस वे कि कितना पढ़ना चाहिए ना कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन कितना पढ़ना चाहिए आप ये देखो कि कितना मुझे पढ़ने की जरूरत है बहुत फर्क है दोनों क्वेश्चन में बिकॉज वेन यू से कि कितना मुझे पढ़ने की जरूरत है देन यू सी फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि आई हैव टू आंसर एटलीस्ट दीज क्वेश्चन एंड रेस्ट Uh, you can always handle the situation, and how we handle that situation that we will discuss. The same thing applies to hobby also, na? As you are asking that, kitna ko, mujhe mechanical padna chahiye. Similarly, way ki kitna mujhe particular hobby tyar karna hai. Any other question? Yes. Any other question? Please feel free to ask. Sir, I have question. Yes. हाँ दैट्स राइट सी दिस दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट आई डिस्कस आई हैव अ स्पेशलाइज्ड लेक्चर ऑन दैट मैनेजिंग स्ट्रेस सिचुएशंस बिकॉज दैट कॉजेज स्ट्रेस यू सेट समथिंग इन द बिगनिंग एंड लेटर ऑन यू रियलाइज दैट बिकॉज दैट दैट रियलाइजेशन हाउ इट हैज कम दैट यू हैव डन सेट समथिंग रॉन्ग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको कैसे पता लगा कि हाँ आपने गलत कहा मे बी बोर्ड ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे आपको लगा ये दे आर दे आर कॉन्ट्रेक्टिंग मी राइट आई विल कंडक्ट अ लेक्चर ऑन दिस आई कॉल इट मैनेजिंग स्ट्रेस सिचुएशंस सो दिस इज वन सच सिचुएशन व्हिच कॉजेस स्ट्रेस इन द इंटरव्यू सो दिस कैन बी हैंडल्ड राइट एंड हैंडलिंग डिपेंड्स अपॉन 
on the spot your on the spot decision that from where this realization has come and what is the damage of this thing whether you should acknowledge or not acknowledge it or not aisa nahi hai there cannot be any standard answer to this ki nahi aapko acknowledge kar lena chahiye ki ha sir sorry sir maine wo galat kaha no it is it is not that simple an interview you have to see the damage you have to see it diplomatic say it diplomatically right without even uh, letting them know or without Uh, manifestly telling that you had said something wrong, right? तो आपको ये देखना पड़ता है उस वक्त कि ये कितना damage मुझे करेगा अगर मैं इसको knowledge करता हूँ और ये realization मुझे कैसे आई है? Whether board को पता है कि हाँ मैंने गलत कहा है, वो आपको पता लग जाएगा उस वक्त. The acknowledgement is the matter of last resort. आपको लग गया कि यार अगर suppose uh, ये मैंने नहीं acknowledge किया, then it is going to be a big trouble. आपको उस वक्त लग गया. देन उसको एक्नॉलेज करने का लास्ट में तरीका है के पार्डन में सर सर एन आंसर टू द प्रायर क्वेश्चन आई हेड सेट दिस थिंग नाउ आई रियलाइज दैट दैट आंसर वाज नॉट अप्रोप्रिएट सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट इट द हम्बलनेस विद विच यू से अगर करना पड़े एंड में ये ठीक है ना इन दैट लेक्चर आई विल कंडक्ट अ लेक्चर ऑन दैट एंड आई विल टेक इन केस आई विल टेक अ केस फॉर दिस राइट हाँ तो ये तरीका होता है करने का ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं विच इज विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरव्यू ठीक है चलिए लेट अस स्टार्ट विद नाउ अवर टॉपिक ऑफ टुडे प्रिपेयरिंग हॉबीज कैसे हॉबीज तैयार करनी है राइट देखिए फर्स्ट थिंग इज लेट अस डू सम अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली सम डूज एंड डू नॉट्स वेरी क्लियरली रिगार्डिंग हॉबीज वेरी क्लियरली राइट फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू मे हैव अ पेन और पेपर एंड यू कैन कीप ऑन राइटिंग डाउन ऑल्सो दैट विल हेल्प यू लेटर ऑन one thing is that you may have one hobby you may have two hobbies three hobbies four hobbies right and apart from hobbies there may be certain things in your extra curricular activities which may qualify uh, some preparation hai na aisa bhi ho sakta hai it's not about only hobbies there are prizes medals participation positions of authority and then extra curricular activities so many things are there in that column right now in hobbies suppose you have mentioned two things right but you may have written something above that which may qualify that you need to prepare i come came across a biota just now the person had got lot of prizes in the game of cricket cricket ka wo school mein captain raha cricket usne upar hai lekin hobby mein cricket was not mentioned ab usse question ye seedha banta hi banta hai ki bhai aapka itna cricket mein activity rahi hai but your hobby is not cricket you don't watch cricket you don't like to watch cricket you don't like to play cricket now now has this hobby ceased so these are some common mistakes sometimes people end up doing it's not that it's a big mistake but now that thing qualifies ki nahi cricket bhi usko taiyar karna padega so wo hum dekhte hain jab main def banata hu to usme main dekhta hu ki aapko aapki hobbies kon kon si banti hain ya kon kon se areas aapko taiyar karne then i suggest wo wo hamara expert ka kaam hai it's not that you will keep start preparing each and every word on it jo bhi word likha hai usko bhi taiyari shuru kar diya aapne ये हमें देखना होता है कि इंटेंसिटी कितनी है हाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट थिंग इन दी डेफ एंड वेदर वी क्वेश्चन कैन बी आस्ट ऑन दैट और नॉट ना दैट वी सी इन डेफ ओके फर्स्ट थिंग इज दैट दैट यू हैव टू डिफाइन योर लिमिट यू हैव टू डिसाइड कि टू व्हाट एक्सटेंट टू व्हाट व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू प्रिपेयर दिस हॉबी कितने एक्सटेंट तक मुझे तैयार करना है आपको इसको यू कैन नॉट कीप इट इट ओपन एंडेड कि जितना मर्जी तैयार करते रहो करते रहो करते रहो यू विल एंड अप just devastating your interview if you keep your hobby preparation endless because it is actually endless you say that my hobby is reading oh is there any end to it you say i read fiction okay what is any is there any end to write read fiction right now if you write in fiction i read this again that person has written 40 books so there is no end to it so ultimately we have to define the limit and the extent of preparing hobbies ki mujhe itna taiyar karna hai uske aage mujhe nahi karna hai bas right अब सेकंड सेकंड थिंग इज दैट यू शुड नो व्हाट यू आर टू नो अकॉर्डिंग टू योर डेफ अब अब सोचिए अब ध्यान से समझना इस बात को अब कितने एक्सटेंड तक मुझे ये हॉबी तैयार करनी है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन माय डेफ यू हैव मेंशन थ्री हॉबीज सपोज वाचिंग क्रिकेट रीडिंग एंड वॉकिंग सपोज राइट नाउ टू वट एक्सटेंट यू हैिपेयर क्रिकेट प्रिपेयर क्रिकेट नाउ इट्स एंडलेस वॉकिंग यू कैन प्रिपेयर नो प्रॉब्लम देर आर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी क्वेश्चन है ना बट टू वट एक्सटेंट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर क्रिकेट ना इफ इन योर प्राइजेज एंड मेडल्स इन योर अदर थिंग्स क्रिकेट वर्ड क्रिकेट इज मैंशन अर्लियर दैट यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो फॉर लॉन्ग नाउ फाइव सिक्स सेवन एट ईयर्स देन देयर एक्सपेक्टेशन मे बी हायर 
but if you don't have anything above that you have just mentioned watching cricket then the, your expect their expectation may be less